வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி லெவன்த்து நியூ புக் அறவியலும் இந்திய பண்பாடும் ஐந்தாவது லெசன் பார்க்கலாம் திருவிழாக்கள் சிவபெருமானுக்குரிய ஐந்து சபைகள் பொற்சபை நடராஜர் கோயில் சிதம்பரம் வெள்ளி சபை மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோயில் மதுரை இரத்தின சபை வடராண்யேஸ்வரர் கோயில் திருவாலங்காடு தாமிர சபை நெல்லையப்பர் கோயில் திருநெல்வேலி சித்திர சபை குற்றாலநாதர் கோயில் குற்றாலம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் வைகுண்ட ஏகாதாசி எந்த தெய்வத்தோடு தொடர்புடையது ஆன்சர் மாயோன் இரண்டாவது கொஸ்டின் பொருந்தாத இணையை தேர்ந்தெடு மகாமகம் கும்பகோணம் ஆடிப்பெருக்கு திருச்சி தேர் திருவிழா பூம்புகார் தேர் திருவிழா பூம்புகார் பொருந்தாதது தேர் திருவிழா திருவாரூர் வைகுண்ட ஏகாதாசி திருவரங்கம் மூன்றாவது கொஸ்டின் சரியாக பொருத்தப்பட்டுள்ள விடைக்குறிப்பை தேர்ந்தெடு நடுக்கல் வழிபாடு ஆன்சர் வீரர் வழிபாடு சூரசம்காரம் முருகன் திருவோணம் கேரளா சித்தார்த்தர் நேபாளம் முப்பெரும் தேவியரை போற்றி வணங்கும் விழா எது ஆன்சர் நவராத்திரி ஐந்தாவது கொஸ்டின் துல்காஜ் என்ற இஸ்லாமிய மதத்தில் கொண்டாடப்படும் பண்டிகை எது ஆன்சர் பக்ரீத் பண்டிகை ஆறாவது கொஸ்டின் ஏசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்த நாள் எது ஆன்சர் புனித ஞாயிறு ஏழாவது கொஸ்டின் சரியாக பொருத்தப்பட்டுள்ள விடைக்குறிப்பை தேர்ந்தெடு மருத நிலம் ஆன்சர் இந்திரன் முல்லை நிலம் ஆன்சர் மாயோன் பாலை நிலம் ஆன்சர் கொற்றவை நெய்தல் நிலம் ஆன்சர் வருணன் எட்டாவது கொஸ்டின் கீழ் காண்பனூற்றுள் பொருந்தாத இணை எது சிவராத்திரி சைவ சமய திருவிழா திருவோணம் சைவ சமய திருவிழா இதான் பொருந்தாதது பொருந்தும் இணையை கண்டறிக மகாவீரர் திரிபீடகம் பொருந்தாத இணை புத்தர் திருக்குறள் பொருந்தாது குருநானக் ஆதி கிரந்தம் இது பொருந்தக்கூடியது முகமது நபி திரிரத்தினங்கள் இது பொருந்தாது பத்தாவது கொஸ்டின் தவறான கூற்றை கண்டறிக தவறான கூற்று பங்குனி உத்திரம் இந்திரனுக்கு உகந்த நாள் என்பர் இது தவறான கூற்று மற்ற மூன்றும் சரியானவை பங்குனி உத்திரம் முழு நிலவு நாளில் கொண்டாடப்படுகிறது பங்குனி உத்திரம் முருகனின் திருமண நாளாக கருதப்படுகிறது பங்குனி உத்திரம் முருகனுக்கு உகந்த நாள் என்பர் இவை மூன்றும் சரி ஆறாவது லெசன் தொல்குடி விளிமியங்கள் இந்த லெசனில் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் அடுத்து நடுக்கல் வழிபாடு இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நடுக்கல் வழிபாட்டில் இரண்டு நிலைகளை இலக்கியங்கள் கூறுகின்றன ஒன்று நடுக்கல் எடுத்தல் இரண்டு நடுக்கல் வழிபாடு இவை நடுக்கல் எடுக்கும் முறைகளை பற்றியும் நடுக்கல் வழிபாடு பற்றியும் தொல்காப்பியம் சிலப்பதிகாரம் புறப்பொருள் வெண்பா மாலை ஆகியவை பேசுகின்றன தொல்காப்பியம் கல் எடுக்கும் நிகழ்வை ஆறு வகையாக வகைப்படுத்தி உள்ளது ரொம்ப முக்கியம் அவை ஒன்று காட்சி இரண்டு கால்கோல் மூன்று நீர்ப்படை நான்கு நடுக்கல் ஐந்து பெரும்படை ஆறு வாழ்த்து காட்சி என்பது கணியன் அல்லது சோதிடனை கொண்டு கல்லை அறிந்து எடுத்து வருவதை குறிக்கின்றது குறிப்பிட்ட தன்மையுடைய கல்லை கொண்டு வர வேண்டும் என்ற தீர்மானித்து கொண்டு வருவது முதல் இரண்டு நிகழ்வுகள் இரண்டாவது நிலையான நீர்ப்படை என்பது நீராட்டுதல் ஆகும் நீரினால் பொருட்களை புனிதமுடைய செய்யலாம் என்று பண்டைய மக்கள் நம்பினர் இதற்கு பல சக்திகள் உண்டு என்றும் நம்பினர் கொடையும் அரசியலும் இது ரொம்ப முக்கியம் சங்ககால வேலியூரும் வேந்தரும் கொடை அளிப்பதில் முனைந்து நின்றனர் கொடை பாணர் கடன் ஆகிய சொற்கள் பரிசு என்ற பொருளில் ஆளப்பெற்றது பண்டைய நாளைய தொல்குடி வாழ்க்கையிலும் வேலியூர் வாழ்க்கையிலும் வேந்தர் வாழ்க்கையிலும் பரிசு இரண்டரை கலந்து நின்றது பரிசு அதனை அளிப்பவனின் செல்வ செழிப்பை எடுத்து காட்டுகிறது பரிசை பெறுவனிடம் பரிசு அளிப்பவன் கைமாறு எதையும் எதிர்பார்க்கவில்லையானாலும் பரிசு பெற்றவன் கொடையாளிக்கு கைமாறு அளிக்கும் நிலைக்கு தள்ளப் பெறுகின்றான் கிளார் வேலீர் வேந்தர் ஆகியோர் வணிக வளத்தினாலும் பிற வழிகளினாலும் கிடைத்த செல்வத்தை பாணர்களுக்கும் புலவர்களுக்கும் குடியிலுள்ளோர்களுக்கும் அளித்து அதனால் புகழ் ஈட்டினர் அப்புகழ் அவர்களை சமூகத்தில் உயர்ந்தவர்களாக செய்தது கிளார் வேலீர் வேந்தர் ஆகியோர் பாணர்களுக்கும் புலவர்களுக்கும் மட்டுமின்றி சமய தலைவர்களுக்கும் கொடையளித்தனர் 
ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் இந்திரர் அமிழ்தம் இயைவதாயினும் இனிதென தமையர் உண்டலும் இளரே இப்புறநானூற்று பாடல் உணர்த்தும் கருத்து ஆன்சர் அமிழ்தமாயினும் பகிர்ந்துண்ணும் பண்பு இரண்டாவது கொஸ்டின் சிறுவனான கரிகால் வளவன் முதிய வேடம் பூண்டு தீர்ப்பு வழங்கியதை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள காரணம் என்ன ஆன்சர் முதியவர்கள் கூறும் தீர்ப்பு எப்போதும் சரியானதாகவே இருக்கும் மூன்றாவது கொஸ்டின் தொல்குடி தொல்குடிகள் வாழ்ந்திராத கண்டத்தை தேர்ந்தெடுக்க ஆன்சர் அண்டார்டிகா நான்காவது கொஸ்டின் மூங்கிலின் உரசலிலும் கற்களின் உராய்விலும் நெருப்பு மூட்ட கட்டனர் இக்கூற்றால் தொல்குடியினரின் டேஸ் வெளிப்படுகிறது ஆன்சர் பகுத்தறியும் திறன் வெளிப்படுகிறது ஐந்தாவது கொஸ்டின் தொல்குடி விளிமியத்துக்கு பொருந்தாத கூற்றை சுட்டுக ஆன்சர் உலகியல் இன்பங்களை தூய்க்காத வாழ்க்கை நிலை இக்கூற்று பொருந்தாது மற்ற மூன்றும் பொருந்தக்கூடிய கூற்று தம்மை நாடி வந்தவருக்கு உணவிட்டு மகிழும் விருந்தோம்பல் பண்பு இயற்கையாக கிடைத்தவற்றை இயற்கைக்கே படையலிடும் நன்றி உணர்வு கூட்டுழைப்பால் விளைந்த பொருளை அனைவருக்கும் பங்கிடும் மாண்பு ஆறாவது கொஸ்டின் நரை திரையின்றி நெடுநாள் வாழ்வதற்கு வழிகாட்டும் சங்க புலவர் யார் ஆன்சர் பிசீராந்தையார் ஏழாவது கொஸ்டின் நடுக்கல் வழிபாடு யாருக்காக உருவாக்கப்பட்டது ஆன்சர் போரில் வீர மரணம் அடைந்தவருக்காக உருவாக்கப்பட்டது எட்டாவது கொஸ்டின் விடுபட்ட இடத்தில் பொருத்தமான சொல்லை தேர்ந்தெடுக்க ஒன்று இயற்கை மீது அச்சம் அதாவது இயற்கை வழிபாடு பசி போக்கல் விருந்தோம்பல் வீர மரணம் நடுக்கல் வழிபாடு உயிர்களை நேசித்தல் உயிர் நேயம் ஆன்சர் உயிர் நேயம் ஒன்பதாவது கொஸ்டின் எத்திசை செலினும் அத்திசை சோரே யார் யாரிடம் கூறினார் ஆன்சர் அவ்வையார் அதியமானிடம் கூறினார் பத்தாவது கொஸ்டின் தொல்குடியினர் இயற்கையை வழிபட காரணங்கள் என்ன ஒன்று இடி மின்னல் மலை மீது ஏற்பட்ட அச்சம் இரண்டு வெள்ளம் காட்டுத்தீ நிலநடுக்கத்தினால் ஏற்படும் அழிவு மூன்று அச்சமூட்டும் விலங்குகளிடமிருந்து பாதுகாத்து கொள்ளும் எண்ணம் ஒன்று இரண்டு மூணு சரியானவை அடுத்த லெசன் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வணக்கம்